ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு பிஎஸ்எஸ் கெமிஸ்ட்ரி சேனல் ஃபார் ஈஸி லேர்னிங் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து நேர்ன் ஸ்டீக்வேஷன் பார்க்க போறோம் இப்போ நேர்ன் ஸ்டீக்வேஷன் எதுக்காக நம்ம இந்த ஈக்வேஷன் நீங்க யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது செல்ல நம்ம எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்பீச்சஸ் அந்த எலக்ட்ரோட் ரியாக்ஷன்ஸ்ல என்னென்ன ஸ்பீச்சஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கோ அதனுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் யூனிட்டில இருக்கணும் ஒன்னுல இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணா நான் எல்லா டைமும் கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து யூனிட்டியா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ யூனிட்டி அல்லாத கான்சென்ட்ரேஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி வந்து நம்ம செல்லோட இஎம்எஃப் கால்குலேட் பண்றது அப்படின்றதுக்கான ஈக்வேஷனை நேர்ன்ஸ்ட் வந்து நமக்கு கொடுத்தாங்க ஸோ நேர்ன்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் ஜென்ரலா பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படி எழுதுறோம் ஸோ எம் என் பிளஸ் பிளஸ் n number of electrons எடுத்து அது மெட்டல் வந்து என்ன ஆயிடுது சாலிட் ஆயிடுச்சு ஸோ இது ஆக்வஸ் மீடியத்தில் இருக்கு இப்போ நான் யூனிட்டி கண்டிஷன்ல கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து யூனிட்டியா இல்லை அப்படின்னா நேர்ன்ஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஃபார்முலா எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா இ இ எம் என் பிளஸ் பார் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு E0. So standard electrode potential இங்க எழுத போறோம் இது வெறும் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் தான் பை எம் மைனஸ் ஆர் டி பை என் எஃப் எல் என் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் எம் டிவைடட் பை கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் எம் பவர் என் பிளஸ் ஸோ இதுல நம்ம வந்து இங்க சாலிட் எடுத்துக்கிறதுனால இந்த கான்சென்ட்ரேஷன் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு வரும் இப்ப இதுல ஆர்னா என்ன அப்படின்னு தெரியணும் ஸோ ஆர் அப்படின்றது கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் இதனுடைய வேல்யூ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஜூல் பர் கெல்வின் பர் மோல் டி அப்படின்றது டெம்பரேச்சர் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்ல நம்ம எப்பவுமே டூ நைன்டி எயிட் கெல்வின் எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தோம்னா எஃப் அப்படின்றது ஃபேரடே கான்ஸ்டன்ட் ஃபேரடே கான்ஸ்டன்ட் இதனுடைய வேல்யூ நைன் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் செவன் கூலும் பர் மோல் என் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் சரியா இப்போ நம்ம இது இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இதுல இன்னொன்று என்ன எழுதல எம் என் பிளஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படின்றது It is concentration of M N plus ion. Okay. So, now, M is the concentration of 1. How do we get this equation? E, M power N plus by M is equal to E naught M N plus by M minus R T by N F into L N. So, 1 is 1 divided by M N plus. Okay. So, this is the equation. நம்மளுக்கு வந்து நேர்ன்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் எதுக்கு உள்ளது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரே ஒரு எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியலுக்கு உரியது இப்போ நம்ம இதை வந்து நேர்ன்ஸ்ட் ஈக்வேஷனில் டேனியல் செல்ல நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ டேனியல் செல் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஆனோடில் இசடன் பார் இசடன் எஸ்ஓ ஃபோர் கேத்தோடில் சியு பார் சியு எஸ்ஓ ஃபோர் இருக்கு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதனுடைய எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் இதனுடைய எலக்ட்ரான் பொட்டன்ஷியல் எழுதுவோம் ஃபர்ஸ்ட் காப்பருக்கு எழுதுவோம் ஸோ காப்பர் வந்து எங்க நடக்குது கேத்தோட்ல நடக்குது எப்படி எழுதுவோம் இந்த ஈக்வேஷனை இ நம்ம எல்லாமே ரிடாக்ஸ் பொட்டன்ஷியல் தான் எழுதுறோம் ஸோ இ சியு டூ பிளஸ் பார் சியு இஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கு பதிலாக இ நாட் இந்த இடத்துல சியு டூ பிளஸ் பார் சியு மைனஸ் ஆர் டி பை இதுல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது ரெண்டு அதனால டூ இன்டு எஃப் எல் என் ஒன் பை என்ன ஆயான் எழுதணும் சியு டூ பிளஸ் ஆக்வஸ் ஸோ இது எல்லாமே ஆக்வஸ் ஓகேவா இப்போ அதே மாதிரி ஜிங்குக்கு எழுதுவோம் இ இசடன் டூ பிளஸ் பார் இசடன் இஸ் ஈக்குவல் டு இ நாட் இசடன் டூ பிளஸ் பார் இசடன் மைனஸ் ஆர் டி பை டூ எஃப் எல்என் இதுலேயும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் அதனால் டூ டிவைடட் பை கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் இசடன் டூ பிளஸ் ஆக்வஸ் சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து செல் பொட்டன்ஷியல் எப்படி நம்ம எழுதுவோம் செல் பொட்டன்ஷியல் ஃபார்முலா என்ன இ செல் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம எப்படி எழுதுவோம் இந்த இடத்துல கேத்தோடு ரைட் மைனஸ் லெஃப்ட் ஸோ கேத்தோடு மைனஸ் ஆனோடு கேத்தோடில் என்ன இருக்குது இ 
என்ன எழுதணும் சி யூ டூ பிளஸ் பார் சி யூ மைனஸ் இ இசடன் டூ பிளஸ் பார் இசடன் இ சி யூ டூ பிளஸ் பார் சி யூ மைனஸ் இ இசடன் டூ பிளஸ் பார் இசடன் இப்போ இந்த வேல்யூஸ் இதுக்கான வேல்யூஸ் இங்க நம்ம எழுதியிருக்கோம்ல இதை இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் இ சி யூ டூ பிளஸ்க்கு எழுதும் திஸ் ஈக்குவல் டு இது அப்படியே அங்க எழுத போறோம் என்ன எழுதுவோம் இ நாட் சி யூ டூ பிளஸ் பார் சி யூ மைனஸ் ஆர் டி பை டூ எஃப் எல் என் ஒன் பை சி யூ டூ பிளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் அடுத்தது இந்த மைனஸ் இங்க போடுறோம் மைனஸ் இந்த வேல்யூவை எழுத போறோம் ஸோ இ நாட் இசடன் டூ பிளஸ் பார் இசடன் இங்க ஒரு மைனஸ் இது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் மைனஸ் என்ன ஆயிடும் பிளஸ் ஆயிடும் ஸோ இங்க என்ன எழுதுவோம் நம்ம பிளஸ் ஆர் டி பை டூ எஃப் எல் என் ஒன் பை இசடன் டூ பிளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் எழுதுறோம் சரியா இப்ப இங்க வரும் இப்போ இதெல்லாம் ஒன்னா இ நாட் எல்லாம் ஒன்னா எடுத்துட்டு வந்துட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும் இ நாட் சி யூ டூ பிளஸ் பார் சி யூ இந்த மைனஸோட இங்க வருது இ நாட் இசடன் டூ பிளஸ் பார் இசடன் இப்ப இந்த டேர்ம்லயும் இந்த டேர்ம்லயும் ஆர் டி பை டூ எஃப் வந்து காமனா இருக்கு ஸோ நம்ம மைனஸ் ஆர் டி பை டூ எஃப் காமனா எடுத்துட்டோம்னா மீதம் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸோ இங்க மைனஸ் இருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல பிளஸ் எழுத போறோம் எல் என் ஒன் பை சி யூ டூ பிளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ இங்க பிளஸ் இருக்கு வெளியில நம்ம மைனஸ் எடுத்திருக்கோம் ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன போட போறோம் மைனஸ் எல் என் ஒன் பை இசடன் டூ பிளஸ் எழுதுறோம் இப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ரெண்டுத்தையும் ரைட் மைனஸ் லெப்ட் எவ்வளோ வரும் நம்மளுக்கு இ நாட் ஸோ இது வந்து எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் காப்பர் அட் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன் இது எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் ஜிங்க் அட் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன் ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் கிடைக்கும் அதனால அதை இ நாட் செல்லுன்னு எழுதுறோம் இந்த பார்ட் ஸோ இந்த பார்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டா நம்மளுக்கு என்னவா மாறிடுது E not cell add. இப்ப இங்க வரும் மைனஸ் இது அப்படியே இருக்க போது ஆர் டி பை டூ எஃப் இருக்க போது இது எல் என் சோ இது ரெண்டும் மைனஸ்ல இருக்கு இது கீழே ஒன் பை ரெண்டும் மைனஸ்ல இருக்கு சோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இத மேல எடுத்துட்டு போறோம் எல் என் காமனா எடுத்தோம்னா இது மேல போகும் அப்ப இசடன் டூ பிளஸ் வந்து மேல வந்துரும் கீழே வந்து சி யூ டூ பிளஸ் அப்ப ஃபைனலா நம்ம எழுதும் போது எப்படி எழுதுவோம் இ செல் இஸ் ஈக்வல் டு இ நாட் செல் மைனஸ் ஆர் டி பை டூ எஃப் எல் என் இசடன் டூ பிளஸ் பை சி யூ டூ பிளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபார் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டேனியல் செல்லுக்கு இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எல் என் நம்ம நேச்சுரல் லாகா மாத்திரம் சோ எல் என் நம்ம நேச்சுரல் லாகா மாத்திரம் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ கூட மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் அப்ப இந்த வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ கூட மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இ செல் இஸ் ஈக்வல் டு இ நாட் செல் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் மாத்த போறோம் அதனால டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஆர் டி பை டூ எஃப் இன்டு லாக் ஆஃப் இசடன் டூ பிளஸ் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சி யூ டூ பிளஸ் மார் இப்போ இதுல இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியுது டூ மட்டும் நம்பர் ஆஃப் இலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் அதனால இதை மட்டும் விட்டுட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ்க்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் மீதி இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ்க்கு எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஸோ ஆறுக்கு என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் போடுவோம் ஆறுக்கு எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் போடுவோம் டீக்கு டூ நைன்டி எயிட் போடுவோம் எஃப்க்கு வந்து நைன் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் செவன் எல்லாம் போட்டு டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ கூட இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி வர்ற ஆன்சரை நைன் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் செவன் கூட நம்ம டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்னு பார்ப்போம் இ செல் இஸ் ஈக்வல் டு இ நாட் செல் மைனஸ் ஸோ இந்த பார்ட்டை மட்டும் நம்ம செஞ்சோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் டிவைடட் பை டூ இன்டு லாக் ஆஃப் இசடன் டூ பிளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் டிவைடட் பை சி யூ டூ பிளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் கிடைக்கும் சரியா நமக்கு வந்து வேல்யூஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு இ செல் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் செல்லினுடைய இஎம்எஃப் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்ப நம்ம இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து இதே மாதிரி பார்க்கலாம் 
இப்போ நம்ம நிக்கலும் சில்வரும் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ இங்கே நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து செல் கன்வென்ஷன் எழுதிடுவோம் நிக்கல் சாலிட் பார் எண்ணெய் டூ ப்ளஸ் ஆக்வஸ் சால்ட் பிரிட்ஜ் ஏஜி ப்ளஸ் ஆக்வஸ் பார் ஏஜி இப்போ இந்த இடத்துல செல் ரியாக்ஷன் எழுதுவோம் இப்போ நிக்கல் என்ன ஆயிருக்குது ஆக்சிடைஸ் ஆகி என்ஐ டூ ப்ளஸாக போயிருக்கு ஏஜி ப்ளஸ் ரெடியூஸ் ஆகி ஏஜியாக போயிருக்கு அப்போ எப்படி எழுதுவோம் என்ஐஎஸ் ப்ளஸ் ஏஜி ப்ளஸ் ஆக்வஸ் கிவ்ஸ் என்ஐ டூ ப்ளஸ் ஆக்வஸ் ப்ளஸ் AG solid. So, இப்ப இதுல இருந்து இதுல பார்த்தோம்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஏஜி போடுவோம் அப்ப இந்த இடத்துல ரெண்டு ஏஜி பிளஸ் போடுவோம் அப்ப இந்த இடத்துல டூ ஏஜின்னு நம்ம கிடைக்கும் இப்ப நேர்ன் ஸ்டீக்வேஷன் இதுக்கு நம்ம எப்படி எழுதுவோம் இதுதான் நம்மளுக்கு ரியாக்ஷன் இதுக்கு நம்ம நேர்ன் ஸ்டீக்வேஷன் எழுதப்போம் நேர்ன் ஸ்டீக்வேஷன் என்ன இ செல் இஸ் ஈக்வல் டு இ நாட் செல் ஸோ இ நாட் செல் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிருப்போம் ஏஜி பிளஸ் பார் ஏஜி மைனஸ் என்ஐ டூ ப்ளஸ் பார் என்ஐனு கால்குலேட் பண்ணிருப்போம் அந்த வேல்யூ மைனஸ் ஆர்டி பை ஸோ இங்கே டோட்டலாக எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் டூ எஃப் இன்டூ எல்என் மேல கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எதை எழுதணும் என்ஐ டூ ப்ளஸ் டிவைடட் பை என்ன எழுதணும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏஜி ப்ளஸ் எத்தனை ஏஜி ப்ளஸ் இருக்கு டூ அதனால டு த பவர் டூ ஸோ இப்போ வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு இ செல் இந்த செல்லுக்கு கிடச்சிடும் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஜென்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம எழுத போறது ஜென்ரலா எப்படி எழுதும் ஜென்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எழுதுறோம் ஸோ டைப் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏஏ பிளஸ் பிபி ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம் சிசி பிளஸ் டிடி இதுதான் வந்து ஜென்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இதுக்கு இப்போ நேர்ன்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் இது வந்துட்டு நான் ஸ்டாய்கமெட்ரிக் கண்டிஷனில் எழுத போகிறோம் ஸோ நான் ஸ்டாய்கமெட்ரிக் கண்டிஷனில் இதை எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னா இ செல் மைனஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ நாட் செல் மைனஸ் ஆர்டி பை என்எஃப் ஸோ என் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இதில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுதோ அதை இங்கே போட போகிறோம் இன்டு எல்என் கியூ ஸோ கியூ அப்படின்றது ரியாக்ஷன் கோஷியன்ட் இப்போ இதே நம்ம வந்து ஒரு ஈக்குவலிபிரியம் பொசிஷனில் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம கியூக்கு பதிலாக என்ன போடுவோம் அப்படின்னா ஈக்குவலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் கேசி போடுவோம் ஸோ நான் ஈக்குவலிபிரியம் கண்டிஷன்ல நம்ம ரியாக்ஷன் கோஷன் எழுதும் இந்த இடத்துல கியூ அப்படின்றத எப்படி எழுதுவோம் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் மேல சோ டு பவர் சி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் டி டு த பவர் டி டிவைடட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ டு த பவர் ஏ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி டு த பவர் பி இப்படிதான் நம்ம ரியாக்ஷன் கோஷன் எழுதும் அதாவது இட் இஸ் த ரேஷியோ பிட்வீன் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ஆக்டிவ் மாசஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆக்டிவ் மாசஸ் ஆஃப் ரியாக்டன் ஸோ இப்போ இந்த கியூ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இ செல் இஸ் ஈக்குவல் டு இ நாட் செல் மைனஸ் ஆர்டி பை என்எஃப் இன்டு எல்என் கியூக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் சி டு த பவர் சி டி டு த பவர் டி டிவைடட் பை A கான்சன்ட்ரேஷன் டு த பவர் ஏ பி கான்சன்ட்ரேஷன் டு த பவர் பி ஸோ இது யாருக்கு நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஜென்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு இ செல் வேல்யூ இந்த மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணும் ஸோ நேர்ன் ஸ்டீக்வேஷன் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் இதில் பார்க்குறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த நேர்ன் ஸ்டீக்வேஷன் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நேர்ன் ஸ்டீக்வேஷன் பாட்டு வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் ப